ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കേരള പി എസ് സി വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കമ്പൈലർ കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറി എ കമ്പൈലർ കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറി ഓപ്ഷൻസ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേംവെയർ ഷെയർവെയർ അതിനകത്ത് കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പൈലർ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് കമ്പൈലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പൈലേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരുമിച്ച് ലോ ലെവലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിട്ടറും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് കമ്പൈലർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ കമ്പൈലർ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ബിക്കോസ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലൈസൻസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഇതിനകത്ത് ലിനക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ലിനക്സ് സോഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ കോഡ് അതായത് സോഴ്സ് കോഡ് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് ആർക്ക് വേണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കസ്റ്റം ചെയ്ത് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ചർ ഫയൽസ് ഹാവ് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡാഷ് പിക്ചർ ഫയൽസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് ഡോട്ട് ജെ പി ഇ ജി ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പിക്ചർ ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് ജെ പി ഇ ജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസിങ് ഡാഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ സാധാരണ രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഇൻഫർമേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ് ആസ്കി കോഡാണ് ആസ്കി കോഡാണ് മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലും ഇൻഫർമേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡ് ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി പി എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജി പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ജി പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ജി പി എസ് സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ജി പി എസ് മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആ ജി പി എസ് മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് ആ ജി പി എസ് മൊഡ്യൂൾ ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ എടുക്കാനാണ് ജി പി എസ് മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡെസിമൽ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓഫ് ദ എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ത്രീ ടു എ എഫ് ഈസ് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇ എഫ് ഡോട്ട് ബി വൺ ആണ് ഹെക്സാ ഡിസംബർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേറ്റ് ഇസ് ടു സീറോ വൺ ദെൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ ടു വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഈ ത്രീ എ ടു എഫിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് എ മൈക്രോ പ്രോസസർ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഇസഡ് ഐ ടി ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഇസഡ് ഐ
വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മെമ്മറി അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ലോസ് ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള മെമ്മറീസിനെ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്നും കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മെമ്മറീസിനെ നോൺ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ഡാഷ് കാറ്റഗറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് ബേസിക് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പൈലേഴ്സ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും എം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് എം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഡാഷ് ഈസ് ദ പാക്കേജ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഓഫീസിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇതിനകത്ത് എക്സലിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് പാക്കേജ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സലിന് തുല്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജ് ആണ് കാൽക്ക് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കാൽക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഡാഷ് ഈസ് ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസാൻ ഇൻ എൻകോഡർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻകോഡർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എൻകോഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വേറൊരു കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ആൻസർ ഈസ് കീബോർഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആൾവേസ് അസ്യൂംസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഒരു ലോജിക്കൽ എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് ടോട്ടോളജി എന്നാണ് എപ്പോഴും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് കോൺട്ര കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എപ്പോഴും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ കോൺട്രഡിക്ഷനും എപ്പോഴും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടോളജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമങ് ദ ടൂൾസ് ഓഫ് എസ് ഐ ഡി ഡാഷ് കണ്ടൈൻസ് ദ നൈം ഓഫ് ഓൾ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം എസ് ഐ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ സോ എസ് ഐ ഡിക്കകത്തുള്ള ടൂൾസിൽ എല്ലാത്തിനെയും അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റയിനെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡേറ്റ എലമെൻറ്റിൻ്റെ നൈം പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഡിക്ഷണറിക്കകത്താണ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് നോ ഇങ്ക് കാറ്റിജസ് ആൻഡ് ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇങ്ക് വേണ്ടാത്തതും മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വളരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും വളരെ കോമ്പാക്റ്റുമായിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തെർമൽ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് തെർമൽ പ്രിൻ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ പി ഒ എസ് മെഷീനിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രിൻ്റൗട്ട് അതുപോലെ ബസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ തെർമൽ പ്രിൻ്റർ ആണ് ഇത് വളരെ യൂസ് ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇങ്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് തെർമൽ പ്രിൻ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് തേർഡ് ജനറേഷൻ മുതൽ ഐ സി ചിപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ആൻ ഇന്റേണൽ കമാൻഡ് ഇൻ ഡോസ് ഈ ഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റേണൽ കമാൻഡ് താരതന്ത്രിക്കുന്ന ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എക്സ് അതാണ് രണ്ടായിരത്തി എം എസ് ഓഫീസ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന എം എസ് വേഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് റിക്വയേഴ്സ് റിഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ട് റിട്ടേൺ ദ സ്റ്റോഡ് കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റോഡ് കണ്ടൻറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് റിഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ പേര് ഏതെന്നാണ് ഡി റാമിലാണ് റിഫ്രഷിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് ബിക്കോസ് ഡി റാമ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൽ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ചാർജ് ലോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ലോസ് ആവും സോ ഡി റാമിൽ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എസ് റാമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് റിഫ്രഷ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ ചാർജ് ലോസ്റ്റ് ആകത്തില്ല സോ എസ് റാമിൽ പീരിയോഡിക് റിഫ്രഷിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ചിപ്പ് സെറ്റ് പാക്കേജ് ഇൻ മദർ ബോർഡ് ഓഫ് എ പി സി ഒരു പി സിയുടെ മദർ ബോർഡിലെ ചിപ്പ് സെറ്റ് പാക്കേജ് ചെയ്ത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിപ്പ് പി ജി എ സിപ്പ് ഇത് മൂന്നും ഒരു മദർ ബോർഡിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചിപ്പ് സെറ്റ് പാക്കേജാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ചിപ്പ് സെറ്റ് വിച്ച് ആക്സ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കൺട്രോളർ ഹബ് ഇൻ ദ മദർ ബോർഡ് ഓഫ് എ പി സി എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിനെയും ഗ്രാഫിക്സ് കൺട്രോളർ കൺട്രോളറിനെയും പി സിയുമായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് മദർ ബോർഡിലെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ഇത് നമ്മൾ പല മുന്നെ മുൻ മുന്നേ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും മുന്നേ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറീനെസിനെയും ഗ്രാഫിക്സ് കൺട്രോളേഴ്സിനെയും ഒക്കെ മദർ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ടെക്നോളജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് പെർഫോമഡ് ബൈ ദ ഫേം വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആർ പവേഡ് ഓൺ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്ഡ് കോഡ് ഫോർ ബീയിങ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ബൈ ഫോൾട്ടി ഹാർഡ്വെയർ ഫോൾട്ടി ഹാർഡ്വെയർ ഇല്ലാന്ന് നമ്മുടെ ബൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസിൽ ബയോസ് ഉണ്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പോസ്റ്റാണ് ആൻസർ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റും ആ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അവയെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ജോബ് പോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻസ് ജനറൽ ലേ ഔട്ട് സൈസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓൺ എ മദർ ബോഡീസ് ഡാഷ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുൻ 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 വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നോക്കിയതാണ് മുൻ മുന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നോക്കിയതാണ് ഒരു മദർ ബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ജനറൽ ലേ ഔട്ട് സൈസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ഫാക്ടറാണ് ഒരു മദർ ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് ഫീച്ചർ ജനറൽ ലേ ഔട്ട് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിവൈസ് ഫോർ സ്ട്രെങ്തനിങ് വീക്ക് സിഗ്നൽസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വീക്ക് സിഗ്നൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ റിപ്പീറ്റർ ആണ് റിപ്പീറ്റർ ആണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ വീക്ക് സിഗ്നൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ ദ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്മൂത്തനിങ് ദ പൾസ് പൾസേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ മുഖാന്തരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൾസേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ അതിനെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഏതെന്നാണ് ഫിൽട്ടർ ചോക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽസിനെ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫിൽട്ടർ 
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കീ ദാറ്റ് ഈസ് ചൂസൺ ആസ് എ യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഫോർ എ ടേബിൾ ഈസ് പ്രൈമറി കീ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഒരു കോ യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ ആണ് പ്രൈമറി കീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഡേറ്റ മോഡൽ പെർമിറ്റ്സ് മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് മോഡൽസ് നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് തമ്മിൽ മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ മോഡൽ ഏതെന്നാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിലാണ് മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എത്ര എണ്ണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ആൻ എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ് ടു മോഡിഫൈ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾട്ടർ ടേബിളാണ് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ആണ് കമാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കോളം കൺസ്ട്രെയിൻ ഇൻ എസ് ക്യു എൽ ഒരു എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ ഒരു കോളം കൺസ്ട്രെയിൻ അല്ലാത്ത ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആണ് എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ ഒരു കോളം കൺസ്ട്രെയിൻ അല്ലാത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ഡിലീറ്റ് എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഏതെന്നാണ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ടേബിൾ നൈൻ ഡിലീറ്റ് എന്ന് കണ്ട് എഴുതി കളയരുത് ഡിലീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഡിലീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രോ ട്രേ ടേബിളിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ടേബിൾ നൈൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്ലോസ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെലക്ട് കമാൻഡിൻ എസ് ക്യു എൽ സെലക്ട് കമാൻഡുമായിട്ട് ഉപയോഗ ചേർന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്ലോസ് ഏതെന്നാണ് വെയർ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഓർഡർ ബൈ സെറ്റ് ഇതിനകത്ത് വെയറും ഗ്രൂപ്പ് ബൈയും ഓർഡർ ബൈയും നമുക്ക് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോസസ് ആണ് സെറ്റ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് സെറ്റ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുതായി വരുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ